মাছরাঙা সংবাদ এবং বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এলাম মেডেল স্প্ল্যাশ রাঙা সকালের দ্বিতীয় ঘন্টায় আর দ্বিতীয় ঘন্টায় আমাদের সাথে অতিথি হয়ে আছেন আরেকজন সফল মানুষ তিনি একজন সমাজকর্মী এবং সৃজনশীল উদ্যোক্তা কাজী আবেদ হোসেন চলে যাচ্ছি তার কাছে শুভ সকাল শুভ সকাল আপনাদের আপনি বলছিলেন যে এই সময়টাতে সাধারণত অফিসের জন্য তৈরি হন এবং তৈরি হতে হতে আপনার রাঙা সকাল দেখা হয় হ্যাঁ আমাদের জন্য সরকারি পরিবারে বা সরকারি অঙ্গনে এই সময়টা সবসময় এই চ্যানেলটা আমরা দেখতে দেখতে অনেক সময় রেডি হই এবং একজনকে এই পুরো সময়টায় জানা হয়ে যায় जड़ीतिकर्शकें उत्पादन बृद्धि पाए जेल स्वलम्बी होते शुरू कर এই কাজে তিনি সরকারের কোনো অর্থ ব্যয় করেননি এছাড়া কাজী আবেদ হোসেন দুই সালে কথা শিল্পী হুমায়ুন আহমেদের স্মৃতি বিজড়িত মোহনগঞ্জ উপজেলার শিয়ালজানি খালটি অতিরিক্ত ছয় কিলোমিটার স্বেচ্ছাশ্রমে খনন করেন দুই সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে মাছেদের অভয় আশ্রম হিসেবে স্বেচ্ছাশ্রমে খনন করেন আরও একটি পুকুর এই পুকুর মোহনগঞ্জ উপজেলায় একুশে দিঘি নামে পরিচিত বান্দরবন পার্বত্য জেলায় কর্মরত থাকাকালীন দুই সালে তৎকালীন জেলা প্রশাসক तीन जन आनसार और एक जन सहकारी के लिए पार्वत्य एलिका और गुहा अतिक्रम कर पर्यटन स्पट नीलाचल आविष्कार करें जा बर्तमान अपरूप सौंदर्यमंडित प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र তার এই কর্মকাণ্ডের অবদান স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই সালে জাতীয় স্বর্ণ পদক এবং সনদ প্রদান করেন তাকে এছাড়া বেসরকারিভাবেও তিনি বিভিন্ন সময় পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন তার কাজের পরিধি আসলে আরও বিস্তৃত এবং সেগুলো তার মুখ থেকেই শোনা হবে তবে চলুন এই মুহূর্তে আমরা চলে যাই তার শৈশবে এবং আমরা ছোটবেলা সম্পর্কে একটু শুনতে চাই ছোটবেলাটা কোথায় কেটেছে আপনি কেমন ছিলেন ছোটবেলায় আপনার আশেপাশের পরিবেশ কেমন পেয়েছেন একটু শুনি জি ধন্যবাদ আমার ছোটবেলা কেটেছে রংপুর জেলায় পীরগঞ্জ থানায় এবং একটা নিভৃত পল্লী পল্লীতে আমার জন্ম খুবই স্নিগ্ধ একটি মায়াময় গ্রামে খোলাহাটি গ্রাম সেখানেই আমার বেড়ে ওঠা এবং আমার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের কিছুটা অংশ সেখানেই আমি আমার পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে কাটিয়ে বড় হই পরবর্তীতে আমি রংপুর ক্যাডেট কলেজে লেখাপড়া করি এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ক্যাডেট কলেজেই আমি অধ্যয়নরত থাকি আমরা একটা জিনিস সাধারণত দেখি যে পরিবারের খুব দুষ্টু বাচ্চাটাকে ক্যাডেটে দিয়ে দেওয়া থাকে আপনি কি খুব দুরন্ত ছিলেন এমনিতেই তো গ্রামের ছেলেরা দুরন্ত থাকে কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে মেধার যে প্রক্ষেপণটা আমরা ক্যাডেট কলেজে দেখি সেটা সবার চেয়ে অগ্রগণ্য সুতরাং সেখানে অবশ্যই একটি মিশন এবং ভিশন নিয়েই ক্যাডেটরা সেখানে বড় হয় ব্যালান্সড একটা জীবনে अनुभव कर सन्निहित थका भेबी छोट बी बड़े मननशीलता से भाव गड़े उठे कैडेट कलेजे जे हमारे कखो ठीक ओ दिक्ट स्पर्श करी मन हो उच्च शिक्षा और एक मान সম্মত পরিবেশে নিজেকে গড়ে তুলে তারপরে কিভাবে জনগণের কাছে যাওয়া যায় চমৎকার কিন্তু এই ধরনের চিন্তা তো একেবারে ব্যতিক্রম একটা শিশুর মনে বলি বা একটা কিশোরের মনে বলি সমাজ সেবার জন্য সে কাজ করবে কোনো একটা ইনসিডেন্ট বা কারো দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে সাধারণত এই ধরনের ঘটনা ঘটে না আপনার ক্ষেত্রে এইভাবে কিভাবে হলো বিষয়টি অনেক 
একটি বলতে পারেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ছোটবেলা থেকেই দেশ মাটি মাকে অনুভব করা পরিবারে কি কাউকে দেখেছেন যিনি এরকম এইভাবে আপনার মত করে অনুভব করেন বা অন্যের জন্য কাজ করতে চান হ্যাঁ ও কথাটা এই বলছিলাম যে হয়তো আমাকে দেখেও আমার বাবা মা আমার পরিবার তারাও আমাকে এদিকে সব সময় আগ্রহী করতেন আর বিভিন্ন ঘটনাবলী মানুষের দুঃখ কষ্ট অথবা দেশের অগ্রগতি দেশ বরণ্য ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টান্তগুলো এগুলো আমাকে খুব বেশি স্পর্শ করত পরবর্তীতে আমার নিজের মধ্যে মনে হতো যে যতটুকু পারা যায় খুব অবারিত একটা অঙ্গনে দেশের জন্য নিজেকে নিবেদিত করি আমার বিয়ের পরে আমার পরিবারও আমাকে ঠিক সেদিকটাতেই অনেক বেশি সুযোগ করে দেন চাকরিগত দিকেও আমি কিছু কর্মকর্তাকে পেয়েছি যারা আমাকে এগুলোকে সংবহন করেছেন এবং আমাকে এগিয়ে দিয়েছেন এভাবেই আমার মধ্যে বিষয়টি চলে আসে ম্যাক্রো লেভেলে আসলে এটাই ঠিক যেটা কথা আপনি বলছিলেন এটাই আপনার জীবনের মূল মন্ত্র কিন্তু একটু মাইক্রো লেভেলে আমরা জানতে চাই ছোট ছোট ঘটনা যেটা আপনি ঘটেছে আপনার শৈশবে এরকম কোনো ইনসিডেন্ট যেটা দ্বারা আপনি মনে করলেন যে আপনি সামাজিক কাজ করেছেন হতে পারে যে একটা স্কুলের বাচ্চা তার হয়তো বা স্কুলে যাওয়ার মতো ব্যাগ নেই বা খাতা নেই সেটা হয়তো আপনি নিজ পকেটে টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে দিয়ে দিয়েছেন আমি বুঝতে পেরেছি আমি দুটো ঘটনা আমার কাছে খুব মনে পড়ে একটি হলো আমি ছোটবেলায় দেখেছি যে ইফতার বেঁচে যাচ্ছিল অনেক তো কিছু বাচ্চা ইফতারগুলো নিয়ে পরের দিন রাস্তার উপরে শুকাচ্ছিল ওরা পরে এগুলো খাবে বলে আমার তাদেরকে কথা বলার পরে আমার মনে হয়েছে যে ঠিক সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে কোনোটি বিলাসিতা কোনোটি হয়তো প্রয়োজন আবার কোনোটি হয়তো কারোর জন্য বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য আরেকটি বিষয় আমাকে খুব মনে পড়েছে একদিন আমি টাঙ্গুয়ার হাওড়ে দায়িত্বরত ছিলাম ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সেখান থেকে আমি ফিরছিলাম একটা নদীতে একটা বড় মাছ ধরেছিলেন একজন জেলে তার সঙ্গে তার সন্তান ছিল তো আমি আগ্রহী হয়েই শুনছিলাম তারা খেয়াল করেনি বাচ্চাটি নিয়ে যে তার মার সঙ্গে এই মাছটি খেতে চাচ্ছিল কিন্তু তার বাবা বললেন যে আমরা এটা বিক্রি না করলে চাল কিনতে পারবো না ঠিক এ ধরনের অনেকগুলো ঘটনা যেগুলো হয়তো অল্প সময়ে বলা আমার তখন মনে হয়েছে যে টেকসই কিছু একটা করা দরকার অবারিত সম্ভাবনার একটি দেশ এখানে আমাদের অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার সম্পদ রাজি শুধু এগুলোকে একটা ব্যবস্থাপনা একটা পরিকল্পনায় নিয়ে আসলে হয়তো একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যায় কিন্তু আপনি তো ছোট্ট একটা ইউনিট এই সোসাইটির আপনি কিভাবে এত বড় করে চিন্তা করতে পারেন যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সেখানে তো অনেক বড় একটা কি বলা যেতে পারে এবং এবং ভেতর থেকে অনেক বড় আত্মবিশ্বাসের জায়গা তৈরি হওয়া দরকার এই আত্মবিশ্বাসটা আপনার মধ্যে কিভাবে তৈরি হবে আমি মনে করি না যে ছোট একটা ইউনিটে কারণ যিনি যে জায়গায় যেভাবে আছেন তিনি চাইলে সেখান থেকেই নিজেকে পল্লবিত বিকশিত করতে পারে আমরা প্রকৃতিতেও দেখি বুনো ফুলগুলো সেভাবেই সেই পরিবেশেই বড় হয়ে উঠছে সুতরাং এখানে একটা ভিতরগত প্রেরণা বা তাগিদ যদি আমরা অনুভব করি দেশের জন্য নিজের চারপাশের মানুষগুলোর জন্য তাহলে যে কোনো জায়গা থেকেই করা সম্ভব তবে নিজেকে সেই পর্যায়ে নিয়ে আসা জীবনে পরিমিতি বোধগুলোকে সৌন্দর্যগুলোকে টিকিয়ে রাখা মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করা এই বিষয়গুলো নিজের মধ্যে লালন করতে পারলে যে কোনো জায়গা থেকেই করা সম্ভব বলে আমি মনে করি জি অবশ্যই এবং আপনার যে কাজগুলো সম্পর্কে শুরুতে বলছিলাম সেই কাজগুলো নিয়ে আরো নিশ্চয়ই জানার আছে আমাদের দর্শকদেরও এর বাইরেও আপনার আরো বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ আছে যেগুলো নিয়ে আপনার মুখ থেকেই শোনা হবে একটি বিরতি থেকে ফিরে তার আগে দর্শক যাচ্ছি বিরতিতে মাছরাঙার সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পরে আমরা ফিরে এসছি মেরু স্প্ল্যাশ রাঙা সকালে এবং আমাদের সঙ্গে দ্বিতীয় ঘন্টায় এমন একজন মানুষ আছেন যার কাজ দেখে এবং যার কাজ থেকে শুনে আজকে স্ক্রিনের সামনে অনেকে আছেন যারা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হবেন তিনি সমাজকর্মী এবং সৃজনশীল উদ্যোক্তা কাজী আবেদ হোসেন চলে যাচ্ছি তার কাছে হ্যাঁ একটু জানার চেষ্টা করি আপনি আজকে যে অবস্থানে আছেন মানে যে পেশায় আছেন আর কি সরকারি একজন বড় কর্মকর্তা ছোটবেলা থেকে কি স্বপ্ন এটাই ছিল যে এই পেশাতে আসবেন 
হ্যাঁ মূলত ইচ্ছে ছিল যে সরকারি একটা পরিসরে থেকে দেশের জন্য যতটুকু কাজ করা যায় সেজন্য ছোটবেলা থেকে মাঝে মাঝে মনে হতো যে এমন কোন ক্ষেত্রে গেলে ঠিক বেশি ভাবে মানুষের কাছে যাওয়া যায় সম্পৃক্ততাটা বেড়ে যায় সেজন্য আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রশাসন হতে পারে এখান থেকেই আমার প্রশাসনে আসা এবং এটার জন্য আমাকে অনেক ত্যাগ স্বীকারও করতে হয়েছে যে আমি প্রথমে যে চাকুরিগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো অনেক ভালো ছিল কিন্তু পরে আমাকে আবার বিসিএস দিতে হয় কিন্তু তারপরে প্রশাসন না হওয়াতে আমার বিসিএস ফুরে হয়েছিল সেখানে চাকুরিরত থাকার পরে আমি আবার বিসিএস দিয়ে প্রশাসনে এসেছি শুধু একটি উদ্দেশ্য সেটি হলো নান্দনিক বা সৃজনশীল টেকসই কিছু করে দেশের জন্য যদি উপমা তৈরি করা যায় যেখান থেকে আমরা ভাবতে পারি নতুন নতুন ভাবনা এবং দেশে দেশকে বিকশিত করার জন্য কিছু সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি এই উদ্দেশ্যে এবং এই যে কাজগুলোর কথা আপনি বলছেন সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার একদম কর্মজীবনের শুরু থেকেই আপনার যে কাজগুলো সেগুলো ধারাবাহিকভাবে শোনা হবে তবে আমার মনে হয় এই যে প্রতিটি জায়গাতে গিয়ে আপনার যত জায়গাতে কর্মক্ষেত্র ছিল প্রতিটি জায়গাতে গিয়ে একটি স্বাক্ষর রাখা বা মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য কিছু একটি নির্মাণ করা এই কাজগুলোর কিছু ছবি নিয়ে আমাদের কাছে একটি ভিডিও ফুটেজ আছে সেটা আমরা দেখব আমাদের দর্শকদের সাথে ভাগাভাগি করে নেব কাজী আবেদ হোসেনের কাজের কিছু অংশ বৃক্ষরোপণের একটা অভিযান বোধ হয় হচ্ছিল সেটা আমরা দেখে বুঝতে পেরেছি কিন্তু ওই যে দুটো সারসের রেপ্লিকা ছিল হাতি ছিল সেগুলো কোন জায়গাতে এটা আসলে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় আমি এখানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে যোগদানের পরপরই সেখানে জানতে পারি যে সরকারের ঘরে ঘরে চাকরি দেওয়ার যে একটি অনন্য উদ্যোগ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চালু ছিল আমার কাছে মনে হলো যে ছয় হাজার বেকার কিন্তু শিক্ষিত সম্ভাবনাময় যুবক বা যুব গোষ্ঠীকে একসাথে পাওয়ার এটা একটা বড় রকমের আমি সুযোগ পেয়েছি তো তাদেরকে দিয়ে আমি দুবছর মাত্র তাদের চাকরি মেয়াদটি ছিল কিন্তু এই সময়ের ভিতরেই যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে এই জন্য তাদের কাছে আমি একটি প্রস্তাবনা দিই সবাইকে একত্রিত করে সেটি হলো যে তারা প্রতিদিন এক কাপ চায়ের টাকা বাঁচাবে এবং দিনে তিন টাকা মাসে একশো টাকা এটাকে আমি খুব নিশ্চিত করি যাতে টাকাটি নষ্ট না হয় বা কোনোভাবে অপব্যয় না পরবর্তীতে এখান থেকেই আমি বেশ কিছু কাজ করি এখানে অনেকগুলো ছবি আসেনি তার মধ্যে একটি বড় বিষয় ছিল মধুরিমা মধুরিমা এটি লালনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতায় আমি এই নামটি পেয়েছিলাম এটি আসলে তাদের এই জমা অর্থ থেকে উপজেলা পরিষদে আমি খুব নান্দনিক একটি ভবন তৈরি করি যেটি সরকারের অর্থ থেকেই তৈরি কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি সরকারের নীতিমালার আলোকে একটা বন্ডেজ করে দিই দিয়ে এখানে তারা তাদের পণ্য নিয়ে আসে এটি একটি অনেক পণ্যের একটি সমাহার এবং মানে সেটা একটা ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হ্যাঁ একটা কেন্দ্র আর এখানে কিছু 
পদ্ধতি আমি তৈরি করে দেই সেই সিস্টেম মতো এখানে ওরা খুব কম দামে কিনতে পারে আবার এখান থেকে যে লাভটা হবে সেই লাভটা ওরাই পাবে আবার ওরাই এখানে হবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অর্থাৎ ওরা এক একটা পণ্য এখানে সরবরাহ করবে তার বিনিময়ে তারাই এখান থেকে আবার লাভবান হবে কিন্তু কোন ফ্লোর ভাড়া স্পেস ভাড়া এই জাতীয় কিছু ঝামেলার মধ্যে তাদের করতে হবে না এগুলো নয় আবার তাদের এখানে কি কিনলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কম মূল্যে পাবে এতে করে আমরা দেখলাম যে ওরা অনেক লাভ পেতে শুরু করলো এবং কুড়িগ্রামে দ্রব্যমূল্য অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসলো তারা সুসংগঠিত হলো ঠিক এই সময়টা এখানে একটা বহুমাত্রিক ব্যবসার কেন্দ্র তৈরি করা এবং সরকার উপজেলা প্রশাসন সেই সাথে ন্যাশনাল সার্ভিসের যে এখানে একটি স্বাক্ষর রাখার জন্য আমি এই বক এবং এই হাতিটি করেছিলাম আসলে হাতিটির ভেতরটা বেশি সুন্দর এর ভেতরে আটজন বসে একসঙ্গে কফি খেতে পারবে এবং ভিতরে ঝর্ণাও আছে আর এই বকটিও এখানে ওখানে লেখা আছে যে ধরলার ধারে ধারে বক ব্যাং সর্প কুড়িগ্রামের ভাওয়াইয়া সারা বাংলার গর্ব আর এটি আমি করেছিলাম সেটিও খুব আমার মনে হয় আপনাদের কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হবে আমি একটি স্কুল দেখতে যে কিছু ছবি সেখানে দেখি নজরুল কবি নজরুল যখন অসুস্থ হন তখন ওনার যে উদাস ঢুলু ঢুলু চোখ একজন শিল্পী এটাকে আনতে পারেন তো আমি তাকে খুঁজে বের করি দেখলাম উনি ওখানে একজন পার্ট টাইম শিক্ষক তিনি আঁকতে পেরেছেন তো আমি তাকে বললাম যে একটা প্রজাপতিকে একটা গাড়ির সমান করে আপনি আনতে পারবেন উনি পরের দিন বানিয়ে আনলেন আমি তখন তাকে বললাম আপনি রেডি হয়ে যান আমি একটা কলার ভেলা তৈরি করে পুকুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর ওনাকে আমি এমনি কোনোদিন শিল্পী ছিলাম না কোনোদিনই আমি কিছু আঁকতে পারি না পাখি আঁকতে গেলে ডিমের মতো হয়ে যায় কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু ওনাকে দিয়েই এটা তৈরি করা এটা একজন স্থানীয় শিল্পীকে দিয়েই তৈরি করা এই বক এবং হাতিটা उल्लेख्य सबुज सारे दर्शक मन एक सम्भवना उकी दी প্রতি বছর আমরা ইউরিয়া সার ব্যবহার করি এবং এটি কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ মেট্রিক টন আর এখানে অনেক ভর্তুকি দিতে হয় অনেক সময় অর্ধেকের বেশি সরকারকে ভর্তুকি দিতে হয় কিন্তু এটি আমাদের বাস্তবতা সরকারও খুব অনুভব করে এটি দিয়ে থাকেন আমরা হয়তো অনেক ফসল পাচ্ছি কিন্তু একটি পর্যায়ে আমার মনে হয়েছে যেহেতু আমি সয়েল সায়েন্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছি আমার একটি পর্যায়ে মনে হয়েছে যে ঠিক দাসকে পেটাতে থাকলে সে আরও কাজ করবে এক সময়ে হয়তো সে যখন আর সহ্য করতে পারবে না তখন সে চাবুক ধরে ফেলবে ঠিক এইরকম মাটিতে আমরা চাপ দিচ্ছি মাটি আরও বেশি দিচ্ছে কিন্তু এক সময় হয়তো এই কৃত্রিম সার ব্যবহার করতে করতে মাটি উল্টো ফলন দিতে শুরু করবে আরেকটি আমাকে অনুপ্রাণিত করে ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরে আমরা গল্পে শুনি যে সেখানে মাটিতে অন্ধকারে হাত দিলে মাটি না লেগে না শিশা হাতে আসতো সেই ভিয়েতনাম সবুজ সার ব্যবহার করে এখন পৃথিবীর অন্যতম একটি উৎপাদনশীল দেশ হয়েছে সবুজ সার ব্যবহার করে তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে কিভাবে এটাকে ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক করা যায় শুধু তো স্বপ্নে বা কথায় থাকলে হবে না এবার আমি ভেবেছিলাম অন্য একটি আঙ্গিকে আপনারা এটি জানবেন আমার মনে হয় সহজভাবে বললে দর্শকরাও বুঝতে পারবেন সেটি হলো যে প্রকৃতিতে আল্লাহ মহান আল্লাহ কিছু উদ্ভিদ দিয়েছেন যেগুলো সিম জাতীয় উদ্ভিদ এই গাছগুলো সরাসরি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন ফিক্স করতে পারে এবং এদের শিকড়ে রাইজোবিয়াম নামে একটি ব্যাকটেরিয়া থাকে সেই ব্যাকটেরিয়া এখানে একটা মিথ জীবিতা থাকে ব্যাকটেরিয়াও গাছের কাছ থেকে উপকার হয় গাছও ব্যাকটেরিয়ার কাছ থেকে উপকার পায় আর এই ব্যাকটেরিয়া সরাসরি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নিতে পারে ইউরিয়া সার আমরা ব্যবহার করছি শুধু এই নাইট্রোজেনের জন্যই মূলত তো এখানে থাকে ছেচল্লিশ দশমিক চার ভাগ নাইট্রোজেন কিন্তু এই প্রাকৃতিক নাইট্রোজেনে থাকে প্রায় আশি ভাগের চেয়ে বেশি তো আমি একজন ওখানে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি একবার কিছু দান করতে চাইলেন আমি তাকে বললাম এভাবে আপনি কতদিনই দান করবেন তার চেয়ে বরং আমাকে কিছু সিম জাতীয় কিছু বীজ কিনে দেন ধৈনচা গাছের আমি কিছু বীজ ওনার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার পাই এবার উপজেলা কৃষি অফিস উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনকে আমি 
অবহিত করে একটি গ্রামের মানুষকে আমি উদ্বুদ্ধ করি যে দুই ফসলের মাঝামাঝি সময়ে আপনারা যদি এই ধনচাটা মাত্র 20 দিন থেকে এক মাস চাষ করেন তারপরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন কিছুক্ষণ পচিয়ে রাখেন তাহলে এটা সবুজ সার হয়ে যাবে আর আপনার এই এত সহজ একটা প্রসেস এত সহজ তো তাই হলো প্রথমে আমি নিজেও খুব শঙ্কিত ছিলাম কারণ কোথাও এই ধরনগুলো আগে আমি দেখিনি এবং একটি গ্রামের ফসল নষ্ট হয়ে গেলে আমি আসলে কোথায় কি উত্তর দিব তারপরেও আমার মনে হলো যে কাউকে না কাউকে শুরুটা করা দরকার আমার ভুলগুলোই হোক কারো জন্য একটা সুন্দর বিকশিত সকাল তো সেখান থেকেই আমি সাহসটি নেই কিন্তু আমরা খুব বড় একটি প্রতিদান পাই ঠিক জেলে আমি প্রতিদিনই সেখানে যেতাম সরকারি অফিসার সবাই আমার সঙ্গে থাকতেন এমন কি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনপ্রতিনিধি তারাও আমার সঙ্গে থাকেন এবং সেই রেজাল্টটা কি ছিল সেটা আমরা জানব একটু সাসপেন্স থাকুক মাছরাঙা সংবাদের সময় হয়ে গেছে দর্শক আমরা এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি নিউজ স্টুডিওতে সেখানে অপেক্ষা করছেন নিপা নিপা কি দিয়ে আবারো ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এবার শুরুতেই আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ দর্শক মেল স্প্ল্যাশ রাঙা সকালে আমরা দ্বিতীয় ঘন্টায় কথা বলছি সমাজকর্মী এবং সৃজনশীল উদ্যোক্তা কাজী আবেদ হোসেনের সাথে চলুন চলে যাই তার জীবনের গল্পে এবং যে গল্পে আমরা ছিলাম যে সবুজ সার ব্যবহার সেটার ফলাফল খুবই পজিটিভ হয়েছে সেটা আমরা জানি এবং সেজন্যই সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে খুব অল্প কথায় এটা এরকম যে গ্রামে অনেক ফলন বেড়ে গেল ইউরিয়া সারের ব্যবহারটা অনেক কমে গেল সুতরাং খরচ অনেক কমে গেল আর মানুষের মধ্যে যে একটা চিন্তা থাকে সারের জন্য সেটি কমে আসলো চারদিকে একটা সবুজায়ন হলো যেটি আমাদের সহজাত প্রকৃতির চিত্র সেটি ফিরে আসলো সয়েল হেলথ আমরা যেটি বলি যে মাটির স্বাস্থ্যটি ফিরে আসলো সেখানে কেঁচো এবং যেগুলো অ্যাকোটিক ফনা এবং সেগুলো আবার ফিরে আসলো সবচেয়ে বড় কথা কত এভাবে আমরা যদি করতে পারি তাহলে এই যে গ্যাস এবং কত বিদ্যুৎ এবং সেই সাথে উৎপাদন যে কত খরচ এখান থেকে আমরা অনেক বেশি পরিমাণে সাহায্যটাকে করা হলো ধনচার জায়গায় কি অন্য কিছু করা বা হ্যাঁ সিম জাতীয় যে কোনো একটি গাছ এটি হতে হবে যেটি সরাসরি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন ফিক্স করতে পারে চমৎকার আমরা একটু হাওয়ারের প্রসঙ্গে আসতে চাই এবং যেটা নিয়ে মোটামুটি আমরা দেখলাম প্রথম হলো একটা প্রতিবেদন হয়েছিল যে হাওয়ার বদলে গেছে এবং হাওয়ারে প্রচুর মাছ হচ্ছে কি স্টেপ নিয়েছিলেন মূলত এটির জন্যই আমি জাতীয় স্বর্ণপদক পেয়েছিলাম এটি ছিল মোহনগঞ্জে আমি দুই সালে যখন যোগদান করি তখন মানুষের মধ্যে এক ধরনের প্রবণতা দেখলাম যে পহেলা বৈশাখে যদি তারা মাছ না পায় তাহলে সারা বছর মাছ পাবে না এবং ওই দিন একেবারে হাওর কালো হয়ে গেছে খুব অল্প পানি এই পানির মধ্যে কেবল মাছগুলো ডিম ছেড়েছে ওরা ইচ্ছে মতো মশারির জাল দিয়ে এগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছে এদিনই আমি প্রথম দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সেই সাথে উপজেলা মৎস্য অফিসার এবং অন্যান্যদেরকেও আমি বোঝালাম আমরা মূলত একটি পরিকল্পনা করেছিলাম সেটি হলো বেশ আগে থেকে যে পহেলা বৈশাখ থেকে আমরা আক্ষরিক অর্থে নববর্ষকে পালন করব লালন করব পহেলা বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কেউ মাছ ধরবে না উপজেলার তো আমি দিনের বেলা যেহেতু জেলেরা তাদের জীবিকার জন্য বাইরে থাকেন আমি রাতে বেরিয়ে যেতাম জনপ্রতিনিধিগণও আমাকে সাহায্য করেছিলেন অনেক জনমানুষের সেই সভাতে আমি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হই প্রায় তিন মাসের মধ্যে তাতে সে সময়ে প্রায় চার লক্ষ মানুষ ছিলেন গ্রাম ছিল প্রায় একশো সত্তরটির মতো এবং পুরো উপজেলা প্রায় দুশো ছিয়াত্তর বর্গ কিলোমিটার কোনো মানুষ সে সময়ে মাছ ধরেননি এটি দুই হাজার আট সালে প্রথম আমি এই উদাহরণটি সৃষ্টি করতে সমর্থ হই এতে করে বিপুল পরিমাণ মাছ বেড়ে যায় প্রায় চার গুণ মৎস্য উৎপাদিত হয় দেশি মাছ বিরল প্রজাতির মাছগুলো প্রায় সবগুলোই ফিরে আসে এবং এই ঘটনার উপরে আমাদের একটা ছোট্ট ভিডিও আছে আমরা সেটা এখন দেখতে চাই সমস্ত দর্শকদেরকে দেখাতে চাই দর্শক চলুন আমরা সবাই মিলে একটু দেখি সরকারের অর্থ ব্যয় করি
অসাধারণ কিছু দৃশ্য মাছগুলো দেখি মনে হচ্ছিল যে ফরমালিন মুক্ত সুস্বাদু মাছ এবং আমার একটু মন খারাপ হচ্ছিল আমি গত পরশু দিন মাছ মাছের বাজারে গিয়েছিল আমরা এই যে এই যে বলছিলেন যে কত সহজে পরিবর্তন করা যায় হ্যাঁ আমি একটু হয়তো হতাশাবঞ্জক হবে কথাটা কিন্তু ছোট করে বলতে চাই আপনি বলছিলেন আপনি প্রায় 170 টি গ্রামের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তো গ্রামে গ্রামে একজন করে কাজী আবেদের কি খুব অভাব আমরা উদ্বুদ্ধ কেন হই না খুব ছোট একটা উদাহরণ দিই আমরা জানি যে ওভারব্রিজ ব্যবহার করে রাস্তা পার হতে হবে তারপর আমরা রাস্তা দিয়ে দৌড় দিয়ে পার হই এবং অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে আমরা খুব গালমন্দ করি আমরা জানি যে আমাদের সঙ্গে বৈধ কাগজপত্র না থাকলে আমাদেরকে পুলিশ ধরতে পারে আমাদের সঙ্গে বৈধ কাগজপত্র থাকে না আমরা তাদেরকে ঘুষ অফার করি এরপর আমরা পুলিশদেরকে গালিগালাজ করি তো আমরা কেন এরকম আমরা কেন উদ্বুদ্ধ হই না কাজী আবেদদের কি খুব অভাব না বিষয়টা এরকম আমার কাছে কিন্তু খুব কঠিন মনে হয়নি যেমন আমি কোন সরকারের অর্থ ব্যয় করিনি এবং কোন আইন শৃঙ্খলার কোনো ব্যত্য বিচ্যুতি আমার উপজেলায় হয়নি এমনকি আমি কোনো মোবাইল কোর্টও করিনি এটার জন্য মানুষকে ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলতে পারলে সেটি কত বড় যে অমিয় শক্তি হতে পারে আমি এটি নিজে চোখে দেখেছি এবং অনেকগুলো কাজেই আমি দেখেছি একই কাজ আমি পরপর চার বছর করি এবং পরে কুড়িগ্রামে এসেও আমি এটি দু বছর করি কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রায় বায়ান্ন কিলোমিটার আপনারা জানেন ধরলা নদী সেটিও প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার এরকম দুধকুমর ফুলকুমর অনেক নদী এই নদীগুলো সহ সেখানে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষ এবং আপনারা জানেন যে তারা নদী ভাঙা মানুষ কিন্তু এর পরেও বাংলাদেশের মানুষের সরলতা এবং দেশপ্রেম যে কত গভীরে আমি নিজে সেখানে দেখেছি আমার কুড়িগ্রামেও এই কাজটি করতে কোনো সমস্যা হয়নি চোখে দেখা যেত মাছ হ্যাঁ ভেসে বেড়াচ্ছে পায়ে এসে মাছ লাগতো হাত দিয়ে মাছ ধরা যেত সবাই দেখছে কষ্ট করছে কিন্তু কেউ মাছ ধরছে না এই যে তিন মাস আপনি জেলেদেরকে মাছ ধরা থেকে বিরত রেখেছেন এই তিন মাসে তাদের জন্য কি অন্য কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হ্যাঁ ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য এটি ছিল আমার জন্য মূলত প্রথম চ্যালেঞ্জ আমি এখানে একটু কথা বলতে চাই আমি প্রথমত তাদেরকে সংগঠিত করি মোহনগঞ্জে আমি পঁচাত্তরটি সমিতি করি আর কুড়িগ্রামে আমি একশো পঁয়ত্রিশটি সমিতি করি এই সমিতিগুলো আসলে ঠিক সমিতি বলা নয় তাদেরকে একসাথে রাখা তাদেরকে আমি তাদের অর্থ দিয়েই স্বাবলম্বী হবার জন্য একটি উদ্যোগ নেই আপনারা দেখবেন যে পবিত্র কোরআন শরীফের সুরার আদে এগারো নম্বর আয়াতে মহান আল্লাপাক বলেছেন যে তিনি সেই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা না করে আমি এখান থেকে একটি শিক্ষা বা একটা উপলব্ধি আমার মধ্যে আসে আমি তখন তাদের দিয়েই এভাবে সঞ্চয় করিয়ে নেই পরে ঠিক এই ব্যান পিরিয়ডে এই সময় তারা এখান থেকে বিনা সুদে ঋণ নিতে পারে এবং আমি প্রথম বিনা সুদে ঋণ নেওয়ার এই প্রক্রিয়াটি চালু করি তো তারা বিনা সুদে ঋণ নেবে কিন্তু তারা একটা জবাবদিহিতায় থাকবে ঠিক এই সময়টা এটা দিয়ে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা করবে যেমন কেউ একটা রিক্সা কিনলো হ্যাঁ কেউ হয়তো দ্বিতীয় আপনার সঙ্গে আরেকটু আমি সংযোজন করব সেটি হলো সরকার অনেক বেশি দিচ্ছেন সোশ্যাল সেফটি নেটের আওতায় বর্তমান সরকার আরও বেশি দিচ্ছেন ঠিক এগুলোকে এমনি তাদের কাছে না দিয়ে যখন দেশের জন্য কিছু করবে তখন দেয়া অর্থাৎ জেলেদেরকে ওই সময়ে একটু অগ্রাধিকার দেয়া এমন কি আমার ভালো লেগেছে যে মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক মহোদয়গণ সবাই এখানে সাহায্য করেছেন একবার শুধু এটার জন্যই দুশো বত্রিশ মেট্রিক টন চাল আমাকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল শুধু জেলেদের এই সময়ে টিকে থাকার জন্য এবং এটি কিন্তু এখনো অনেক জায়গায় এই নান্দনিক বিষয়গুলো হচ্ছে ইলিশ মাছের এটা অনেক আগে থেকে ছিল কিন্তু মাননীয় সচিব আমার সঙ্গে কথা বলে দুই হাজার এগারো সাল থেকে এই যে ইলিশ মাছের ওপরে যে ব্যান করা এখন আমরা কিছুটা হলেও ইলিশ মাছ পাচ্ছি জেলেদের তালিকা এখন হচ্ছে যেভাবে আমি ওই সময় করেছিলাম যাতে জেলেরা আলাদা একটা আইডেন্টিটি কার্ড পাবে সেই কার্ডের বিনিময়ে আমাদের কিশোরগঞ্জ জেলাতেও এটার উপরে অনেকগুলো উদ্যোগ হচ্ছে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাড়ি সেখানে তিনি এখন এমন কিছু পদক্ষেপগুলো নিচ্ছেন যেগুলো আসলে টেকসই যেমন ডুবো রাস্তা যে এটা বর্ষার সময় ডুবে যাবে ওপর দিয়ে নৌকা যাবে আবার যখন শুকনোর সময় তখন এই রাস্তাটি কাজে লাগবে আমাদের জেলা প্রশাসক মহোদয় জনাব এস এম আলম উনিও এই বিষয়গুলোকে দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন যাতে করে নান্দনিক দিকগুলো বেশি করে আমরা একটু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি যেহেতু আপনার কাজ অনেকগুলো রয়েছে অনুষ্ঠানের শুরুতে নীলাচল সম্পর্কে বলছিলাম জি এবং এটা একটা অনেক বড় কাজ আপনার এই কাজটি সম্পর্কে জি অনেক ধন্যবাদ বান্দরবান আপনারা জানেন যে আমাদের আমাদের বিদেশের 
অনেক সুন্দর জায়গার চেয়ে সুন্দর এবং আমরা অনেক গর্ব অনুভব করতে পারি যদি শুধু বান্দরবানকে আমরা বিদেশে তুলে ধরতে পারি বা অন্যান্য পাহাড়ি জেলাগুলো পর্যটন ক্ষেত্রে আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল যে একটা স্পট যেখান থেকে বান্দরবানকে একটা ছোট্ট অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে দেখা যাবে আবার সে জায়গায় গেলেই যেন মানুষের সব ব্যস্ততাগুলো ভুলে তিনি যেন অপার আনন্দ অনুভব করতে পারেন এটাকে মনে করে তৎকালীন জেলা প্রশাসক মহোদয় সহ আমি দু তিনজন আনসারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি কিন্তু যেতে যেতে আমরা বুঝিনি যে এতটা বিপদ হবে একটা জায়গায় যে আমরা হারিয়েই যাই এবং এখানে একটি গুহার মধ্যে আমরা চলে যাই সেখানে সাপ ছিল আমরা আমরা বলছিলাম যে আমরা যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরতে না পারি তা আর যেতে না পারি তাহলে ফিরে আসবো কিন্তু যেটাই আমরা ইংরেজিতে বলি যে লাইট অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য টানেল সেটি আসলে ছিল একটু আলোক রেখা দেখলাম এটা দিয়েই আমরা বের হয়ে আমি আসলে সব ভুলে যাই এত সবুজ এত সুন্দর এত আদিগন্ত বিস্তৃত দিক চক্রবাল জুড়ে এত আলো যে এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমি সাথে সাথেই স্যারকে বললাম যে স্যার মনে হচ্ছে যেন নীল আকাশ এখানে আচল পেতে দিয়েছে এই জায়গাটির নাম আমরা নীলাচল রাখি সেখান থেকে এই নামটি নীলাচল হয় আর পরবর্তী আমি এখান থেকে ফিরে একজন উপজাতির সহযোগিতায় মাঝে মধ্যে আরো একটু বড় দরকার আমাদের গুহার ভিতরে সারা শরীরে জোকে পাহাড়ি জোকে ভরা ছিল কিন্তু আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমরা ছোট্ট বিরতির পরে শুনি এই শুধু একটু জানতে চাই কত সালে এটা আবিষ্কার করা হলো এটা 2004 হবে 2004 এবং এটা এখন এটা তারিখ খুবই বিখ্যাত আছে পরে আর একটু আমরা বিরতির পরে এসে শুনব দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি এবং আশা করছি আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি খুব উপভোগ করছেন আজকে একটু পরেই ফিরব ধন্যবাদ সাথে থাকবার জন্য দেখছেন মেরেল স্প্ল্যাশ রাঙা সকাল অদিতি এবং কিবরিয়ার সাথে আর আমাদের সাথে দ্বিতীয় ঘন্টায় অতিথি হয়ে আছেন সমাজকর্মী এবং সৃজনশীল উদ্যোক্তা কাজী আবেদ হোসেন আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে নীলাচল সম্পর্কে শুনছিলাম এবং কতটা দুর্গম পথ আপনারা পায়ে দিয়েছেন সেটা বলছেন হ্যাঁ পরে তো সেই রাত হয়ে গেল কিন্তু যেভাবে সুরটা উঠেছিল সেভাবে আনন্দ ঘন হলো না পরের দিন আমরা খুব কষ্ট করে হ্যাঁ খুব কষ্ট করে আমরা পাহাড়ের চূড়া দিয়ে দিয়ে একটা রাস্তা করার চেষ্টা করলাম দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এরপরে একটা ট্রাকে করে আমরা কিছু কাট নিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু প্রথম সেই রাস্তা দিয়ে আর ট্রাক যাচ্ছিল না পরে আমি ভাবলাম তাই বলে হবে না এটি তো হয় না পরে আমি সেই ট্রাকটি চালিয়ে সেখানে নিয়ে যাই নিয়ে যাই একটা কাঠের ঘর করি কিন্তু এই ঘরটি দেখে আমি অফিস থেকে দেখছিলাম হঠাৎ দেখি সেখানে দিনে এগারোটার সময় আগুন জ্বলছে অর্থাৎ ওরা পুড়িয়ে দিল পরে আবার আমি ছুটি নিয়ে যে ওখানে আদিবাসী গ্রামগুলোকে বোঝালাম যে এই স্পটটি হলে পরে কত পরিবর্তন হবে এবং আমরা হয়তো শুরুটা করলাম কেবল মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিলাম এটা হাজার আলোয় বিকশিত হবে আপনাদের সংস্কৃতিও অনেক ফুটিয়ে উঠ তখন তারা অনেক পরিবর্তন হলো এবং আজকে নীলাচল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কি অবয়বে চলে আসছে এবং যারা এখন কাজ করেছেন আমি তাদেরকেও আপনাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে হিরো বিহাইন্ড দ্য সিন আজকে আমরা রিয়েল প্রেক্ষাপটটা পাচ্ছি আর কি অবশ্যই এবং আপনাদেরকে বেশি বেশি করে মোটিভেট করা উচিত আমরা মনে করি এবং মিডিয়াতে বেশি বেশি করে ফোকাস হওয়া উচিত তাহলে মিডিয়ার সামনে যারা আছেন বিশেষ করে স্ক্রিনের সামনে যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেক আবেদ লুকিয়ে আছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি যেটা একটু আগে অতিথি বলছিল চমৎকারভাবে হ্যাঁ আরও যেসব প্রসঙ্গ আমরা আপনি আনতে চাচ্ছিলেন এগুলো একটু ছোট ছোট করে শুনি কন্ট্রিবিউশনের জায়গাটা থেকে অনেকগুলো তার মধ্যে আমার মনে হয় মোহনগঞ্জের হাইজদাবাদ এটির কথা আমি বলতে পারি যদিও আমার বড় হওয়া উত্তরবঙ্গে আমার ধারণা ছিল না ফ্লাশ ফ্লাড হঠাৎ করে পানি চলে আসা এটা তো আমাকে লোকজন এসে বলছিলেন যে পানি চলে এসছে কংস নদীতে তো আমি তাদেরকে আমি বুঝতে পারিনি বাট আমি সন্ধ্যায় যেয়ে দেখি যে ইতোমধ্যেই ওপাশে ধর্মপাশা উপজেলা ডুবে গেল আমি ভাবলাম রাতের ভেতর আমাকে লক্ষ্য মানুষ আনতে হবে তো ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি মেম্বার যারা ছিলেন তাদেরকে মসজিদের মাইক দিয়ে আমি ঘোষণা দিয়ে রাতের মধ্যেই সেখানে জড়ো করে ফেরি প্রায় লক্ষ্য মানুষ রাতের মধ্যে আমরা প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু বাদ করার জন্য একটা চেষ্টা করি উনত্রিশ কিলোমিটার আমার ধারণা ছিল যে তিন দিনে পানিটি চলে যাবে আশেপাশে সবগুলো খালিয়া জুড়ি বারহাটটা ডুবে গেল আমারটি একটি থালার মতো পানির উপর ভাসছে আমার উপজেলা প্রায় পাঁচ লক্ষ টন এবং এটা দিয়েই তাদের খাবার ঔষধ বিয়ে আপ্যায়ন সব কিছু এই ধান দিয়ে বছরে একবারই তারা ধান পায় শুধু চিড়ে আর এই গুড় দিয়ে তাদেরকে আমি রাখলাম কিন্তু বিপরীত হলো আবহাওয়া আরও খারাপ হলো এবং এটি তাদের ইতিহাসেও নেই প্রায় একুশ দিন পানি থাকলো 
একুশ দিন আমাকে আটকে রাখতে হলো আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যার একটি বার্জ নিয়ে এসে পরে আর মাটি দিয়ে হচ্ছিল না একটা ওয়াটার ভেসেল নিয়ে এসে আমি একটা জায়গায় ঠেকিয়ে দিয়েছিলাম এটি পড়ে গেলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেত কিন্তু এভাবে একুশ দিন আটকে রাখার পরে আমরা পাঁচ লক্ষ টন ধান ঘরে তুলতে পারি আমি এখানে থেকে বলতে চাচ্ছি যে সব মানুষের লক্ষ্য হাত যে কত বড় একটা শক্তি হতে পারে আমি সেটি নিজের চোখে সেদিন দেখেছি শিয়ালজানি খাল সেটিও বলতে পারেন এরকম আপনারা বলেছিলেন যে হুমায়ুন আহমেদের স্মৃতি বিজড়িত উনি ওখানেই বড় আমি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এই খালটি কংস নদীর মুখ থেকে ওদিকে সাপমারা নদী পর্যন্ত এটিকে খনন করি এবং এটি অনেক চওড়া করি এখানে আমি নৌকা বাইচ করি অথচ এটি একেবারেই ডুবে ছিল এবং কর্দমাক্ত ছিল ময়লা আবর্জনায় পঙ্কিলতায় ভরা ছিল সেটাকে আমরা সকল মানুষ এমনকি সরকারি কর্মকর্তারাও এখানে খনন করেছে করে আমরা ছয় কিলোমিটার প্রায় এখানে এটাকে খনন করতে পারি শিয়ালজানি খালটি আবার তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে আরেকটি বিষয়ে আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই যে আমি এমবিবিএস ডক্টর যারা ওখানে ছিলেন তাদেরকে একটু উদ্বুদ্ধ করি যে আমাদের তো এই সমিতিগুলো আছেই এরা একসঙ্গে আছেই আপনারা যদি একটু উদ্বুদ্ধ হয়ে সেখানে যান তাহলে ওরা আগে থেকে রুগী ঠিক করে রাখলো আপনারা প্রেসক্রিপশন করে দিলেন আমি এটাকে উজ্জ্বল মোহনগঞ্জ বলতাম এবং কুড়িগ্রামে আমি উজ্জ্বল কুড়িগ্রাম বলতাম যে উজ্জ্বল কুড়িগ্রাম উজ্জ্বল মোহনগঞ্জের লোকজন এখানে অপেক্ষায় থাকবে আপনারা গেলে যদি ওখানে পেয়েছে তাহলে তারা ডাক্তার সামনে পেলেন মানসম্মত চিকিৎসা পেলেন এবং আমাদের যে ইউনিয়ন পর্যায়ে যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো আছে সেখানে যে ওষুধগুলো আছে সেগুলোকে আমি প্রেসক্রাইব করতে বলতাম পরের দিন তারা ফ্রি এই ওষুধগুলো পেত এভাবে কিন্তু স্বাস্থ্য খাতেও আমি একটা পরিবর্তন আনা ছোট ছোট কাজ এই যে অসাধারণ বড় বড় কাজগুলো করতে গিয়ে কখনো মানুষের কাছ থেকে একদম গ্রাসরুট পিপলের কাছ থেকে থ্যাংকস পান না হঠাৎ করে অফিসে হ্যাঁ আমার তো অনেক মনে হয়েছে যে আমার আসলে প্রশাসন যে জনমুখী এটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম প্রতিটা দরজায় যেন আমাদের একটা উপস্থিতি ছিল এবং আমার মনে হতো যে এভরিডে দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি গুড মর্নিং সব মানুষ কত সহযোগিতা যদি না থাকতো প্রাণের তাগিদ যদি না থাকতো তাহলে তো তারা এটা করত না ওরা বরং আমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকতো কখন আমরা যাই এবং এত সহাবস্থান এত সন্নিহিত পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা এটি আসলে বিশ্বাস করা যায় না যে আমি কিছুটা অনুভব করি যে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা তৈরি হয়েছে না হলে কেমন করে এতগুলো কাজ বা যেটাতেই আমরা হাত দিয়ে জাদু করি ফল আসলো আমার কাছে এটা মনে হয় চমৎকার খুব ভালো বলেছেন এবং কেমন যেন রূপকথার গল্পের মতো যদিও লাগছে শুনতে আপনি একজন সরকারি কর্মকর্তা আপনার নিজস্ব কিছু দায়িত্ব রয়েছে যেটা আপনাকে অফিসিয়ালি পালন করতে হয় এরপর হচ্ছে এই যে নিজের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করা মানুষের জন্য কিছু করার একটা আগ্রহ অবশ্যই সেখান থেকে আপনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে স্বর্ণ পদক গ্রহণ করেছেন তারপরও কখনো কি এমন মনে হয় যে যখন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় তখন কি এরকম মনে হয় যে না করলেও তো হতো আমি নিজে কি পাচ্ছি আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা কি কখনো আসে না এটি তো বিভিন্ন সময়ে তো জীবনে হোচট আসবেই এটা পরিবারেও আসে কিন্তু আমি মনে করি একটি পর্যায়ের পরে মানুষ বা দেশের নাগরিক যখন একটি পর্যায়ে চলে আসে শিক্ষিত হয়ে আসেন তখন তিনি আর নিজে থাকেন না তাকে দেশের জন্য কাজ করতেই হবে এই দায়বদ্ধতা তার ভিতরে আসতেই হবে যদি শিক্ষা এবং মননশীলতা থাকে সুতরাং এই বাধাগুলোর কথা যে বললেন এই বাধাগুলো আমাকে সেভাবে স্পর্শ করত না বরং এখান থেকে নতুন করে শিক্ষা নিতাম আমার সিনিয়র যারা আছেন তাদের সঙ্গে আমি কথা বলতাম তাদের উদাহরণগুলো নিতাম এবং সত্যিকার অর্থে এগুলো একটাও থাকে না আমি হয়তো সবগুলো এখানে বলতে পারলাম না কিন্তু কোনোটাই আমার ব্যর্থ হয়নি এবং আমি আরও অনেককে দেখেছি যারা এরকম উদগ্র ইচ্ছা নিয়ে করতে চান আমার মনে হয় যে আমরা সকলেই যদি একটা অনুভূতি নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যাই তাহলে দেশে খুব অল্প সময়ই পরিবর্তন আনা সম্ভব যেহেতু সরকারের ইতিবাচক একটি দৃষ্টি আছে এই মুহূর্তে কি কোনো কাজ হাতে রয়েছে কোনো প্রজেক্টে কাজ করছে না কিশোরগঞ্জে বোধ এখন কাজ হ্যাঁ এই মুহূর্তে আমার সবগুলো কাজ নিয়ে আমি একটি বই লিখছি সদস্য সরকার যদি অনুমতি দেন তাহলে এই বইটি হয়তো প্রত্যেকের জন্য কিছু পর্দা খুলে দিতে অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব আমাদের আগে সকাল থেকে এরকম কাজের জন্য বেশি বেশি সহযোগিতা করা উচিত বইটি আমি প্রায় সাড়ে পাঁচশো পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছি বা 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 অসাধারণ অসাধারণ এই যে জীবন এই জীবনে কেউ না কেউ একজন ফিলোসফার হয়ে কাজ করেন হ্যাঁ খুব ছোট্ট করে একদম শেষে দশ সেকেন্ড আমাদের সময় আছে আমি যদি জানতে চাই আপনি কাকে দেখে মোটিভেট হন প্রতি মুহূর্তে রোল মডেলকে না আমি 
মোটিভেটেড হয়েছি দেশের মানুষকে দেখে বাহ অসাধারণ উত্তর স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সারাটা জীবন তারা আপনার কাছে রোল মডেল হয়ে থাকুক তাহলে এই মানুষগুলো কিছু আপনার কাছ থেকে পাবে কথা বলতে চাই যে মাদার টেরেসা বলেছেন যে আমরা নিজেরাই জানি যে আমরা যতটুকু করেছি তা সাগরে এক বিন্দু জল ঢালার শামিল কিন্তু আমি মনে করি ওই ওই এক বিন্দু জল না থাকলে সাগরের জলরাশি ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হতো আমি মনে করি আমাদের এই কর্মগুলো তেমন কোন উপমা নয় কিন্তু আমরা সকলে মিলে যদি কিছু একটি করতে পারি তাহলে এই দেশকে অবশ্যই বিশ্বের অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনার এই মূল্যবান মতামতের জন্য দর্শক একজন করে কাজী আবেদ হোসেন আমাদের সামনে রোল মডেল হয়ে থাকুন সেরকম একটি প্রত্যাশা নিয়ে আজকে রাঙা